புகைப்பிடிப்பது புற்றுநோயை உண்டாக்கும் மற்றும் உயிரை கொள்ளும் மது அருந்துதல் உடல் நலத்திற்கு கேடு விளைவிப்பதாகும் ಕಟೇಶಾಯ ಸಪ್ತಶೈಲ ನಿವಾಸಿ ಭವ್ಯಾನಂದ ವಿಲಾಸಾಯ ನಮಸ್ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ನಮಃ குண்டுவெடிப்பில் நாற்பத்தி ஐந்து பேர் உயிர் பிரிந்தது சம்பவத்திற்கு காரணமான தீவிரவாதிகளை கஸ்டடிக்க எடுத்த என்ஐஏ இரண்டு வருடங்களாக தீவிர விசாரணை நடத்திய பின்னர் உரிய ஆதாரங்களுடன் சாட்சியங்களை நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பித்தது இந்த கொடூர தாக்குதலில் நாற்பது அப்பாவிகள் பலியானார்கள் இன்று எப்படிப்பட்ட தீர்ப்பு கிடைக்கும் என்று இந்திய நாடு முழுவதும் மாவலுடன் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறது ஒவ்வொரு இந்தியரும் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் தீர்ப்பு ஒன்றே இப்படிப்பட்ட தீவிரவாதிகள் தூக்கில் தொங்க வேண்டும் ஹசனி சலாவுதீன் ஹசன் அலி அப்துல் மற்றும் கரீமை ஏ ஒன் குற்றவாளிகளாக தீவிரவாதிகளுக்கு உதவிய ஆதித்யாவை ஏ டூ குற்றவாளியாக அறிவிக்கிறேன் இவர்களின் மேல்முறையீடு கோரிக்கை மனு தள்ளுபடி செய்யப்படுகிறது இவர்கள் நிரபராதி என்று நிரூபிக்கப்படவில்லை என்றால் சட்டப்படி வழங்கப்படும் தீர்ப்பு நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் தீவிரவாதம் என்பது இந்த நாட்டு மக்களை மட்டுமல்ல உலகம் முழுவதையும் ஏதோ ஒரு வகையில் துரத்திக் கொண்டே இருக்கிறது ஒரு சில நபர்களின் தேவையற்ற வீண் ஆசைகளுக்காகவும் பிடிவாதத்திற்காகவும் எத்தனையோ அப்பாவி உயிர்களை பலி கொடுக்கும் இவர்களுக்கு உயிரோடு வாழ உரிமையில்லை இது இந்த ஜென்மத்தில் மட்டுமல்ல எத்தனை ஜென்மம் எடுத்தாலும் இந்த நீதிமன்றம் இந்த ஐந்து குற்றவாளிகளுக்கும் தூக்கு தண்டனை அளிக்கிறது என்னாச்சுடா <laughs> 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 லாரி போயிடும் போல இருக்கேடாமி சுவாமி பேர் என்னப்பா அம்மா அப்பா இல்லையா எங்க போகணும்னாது தெரியுமா என் கூட வர்றியா வரமாட்டேன் நீண்ட ஆயுளோட நல்லபடியா இரு அந்த சாமியார் உலகத்தை பார்த்துட்டு விட்டுட்டாரு நான் உலகத்தை அப்பதான் முதல் முறையா பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் எனக்கு லட்சியம் குறிக்கோள் நீ இல்ல முதலடி எடுத்து வச்ச தனியா ஆனா நான் தனியால் கிடையாது என்னோட சுதந்திரம் என் கூட இருக்கு
எத்பாவம் தத் பவதி அப்படின்னா நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அப்படியே ஆயிடுவோம் அர்த்தம் அதாவது இனிமே இந்த பூமியில் இருக்கிற ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உங்களுக்கு நல்ல எண்ணங்கள் தான் வரணும்னு சொல்றாரு நான் கர்ம வினை மேல நம்பிக்கை இருக்கிறவன் ஆரம்பத்தில இருந்து முடிவு வரைக்கும் அவங்க செய்யற கர்மத்துல இருந்து யாரும் தப்பிக்க முடியாது நீங்க இங்க இருக்கிற கொஞ்ச நாள்ல நீங்க செஞ்சதை நினைச்சு வருத்தப்பட்டீங்கன்னா ராஜ்யத்தை கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்கு நிம்மதியாச்சாமி <laughs> முதல் தடவை தனியா இருக்க எனக்கு தெரியுது அந்த நாள் எனக்கு ரொம்ப மாயமா தெரிஞ்சுது கூர்மையான வாழ அந்த பொண்ணு உடம்புல மனுஷனுக்கு மாயமாகிற சக்தி இருந்தா உலகத்துல எல்லாருமே மாயமாகணும் நினைப்பாங்க எதுக்கு பிறப்பு இறப்பு ரெண்டு மட்டும் தான் நம்ம கையில இருக்கு அதுக்கு நடுவுல தேவைக்கு ஒரு வேஷம் போட வேண்டியது இருக்கும் இப்படி வேஷத்தை மாத்தி மாத்தி ஒரு நாள் வாழ்க்கையே பாரமா போயிடும் இந்த பாரத்துல இருந்து மாயமா மறையணும்னு யாருக்கு தோணாது அந்த பெட்டில இருந்து மாயமா மறைஞ்ச மாதிரி இந்த குண்ல இருந்து மாயமா மறையணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்பீல் பண்றதுக்கு இன்னும் நாற்பது நாள் தான் டைம் இருக்கா எஸ்பி சார் கிட்ட சொல்றீங்களா சொல்ற சொல்ற சார் இன்னும் முப்பது நாள் தான் டைம் இருக்கு லாயர் இன்னும் வரலையே சார் அப்பீலுக்கு இன்னும் பத்து நாள் தான் டைம் இருக்கு லாயர் இன்னும் வரல டெய் நீ தீவிரவாதிடா ஓகே சேவை எடுத்துப்பா இங்க இருந்து நீ வெளியே போறதா இருந்தா உன் பொணம் தான் போவோம் ஆசையெல்லாம் தூக்கி போடு ஒழுங்கா போய் தூங்கு போ என்ன <laughs> 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 சார் உங்க கிட்ட சீக்கிரம் இருக்கா யாரு கேக்குறேன் தெரியுமா உனக்கு டாக்டர்ஸ் அதிகமா ஸ்மோக் பண்ணுவாங்கன்னு சர்வே சொல்லுது என்ன யாரும் இது வரைக்கும் சர்வே பண்ணல வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் மார்னிங் என்ன சார் 
டெல்லி மும்பையில பெரிய சம்பவம் நடக்க போகுது சார் ஜெயில இருந்து தப்பிக்க தீவிரவாதிங்க ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காங்க ராத்திரி அவங்க பாங்களா மொழியில பேசுறத நான் கேட்டேன் உனக்கு அந்த மொழி தெரியுமா நான் ஒன் இயர் கொல்கட்டால தான் இருந்தேன் சார் நீயும் அவங்கள ஒருத்த உன்ன எதுக்கு நம்பணும் நான் அவங்கள ஒருத்த கிடையாது சார் நான் சொல்றதை நம்புங்க சார் ப்ளீஸ் லெட்ஸ் கோ இன்டெலிஜென்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல இருந்து வந்த செய்திப்படி போலீஸ் கொல்கத்தா பெங்களூர் ஹைதராபாத் போன்ற இடங்களில் ரெய்ட் செய்தனர் ஒரு தீவிரவாதியை கைது செய்தது மட்டுமல்லாமல் அவனிடம் இருந்த இரண்டு கிலோ ஆர்டிஎக்ஸையும் கைப்பற்றியுள்ள பெரிய ஆபத்துல இருந்து காப்பாற்றப்பட்டிருக்க அந்த நாலு டெரரிஸ்ட் மூலமா ஆபத்து வரும் சொல்லி உன வேற பிளாக்கு மாத்த சொல்லி மேஜிஸ்ட்ரேட் கிட்ட இருந்து ஆர்டர் வந்திருக்க ஆதித்யா இந்த வாய்ப்பை நீ நல்லபடியா பயன்படுத்திக்க தேங்க்யூ சார் இவர சி பிளாக் ஷிப் பண்ணிடு ஓகே சார் ரைட் நவ் ஒன் டைம்ல எம்வி டாட் ஃபேன்ஸ் ஜெயில்ல கால் வச்ச உடனே ஒவ்வொரு கைதிக்கும் வரக்கூடிய முதல் யோசனை என்ன தெரியுமா ஜெயில்ல இருந்து எப்படி தப்பிச்சு போறதுன்னு அந்த யோசனை உனக்கு எப்பவும் வரவே கூடாது அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்ல சார் அப்பீல் பண்றதுக்கு நாளைக்கு தான் லாஸ்ட் டேட் ஆ திருபதி போலாம் ஏ டெரரிஸ்ட் என்னவ்ளோ பிரியாலா அப்பா போயிட்டு வர அப்பா என்னோட ஆர்டிஐ கேஸ் பைல் பாத்தீங்களா பாத்துக்கிட்டே இருக்க அது என்கிட்ட கொடுங்கப்பா லேட் ஆகுது நான் என் வாழ்க்கை மொத்தமும் பப்ளிக் லிட்டிகேஷன் கேஸ்னு ஒரு சாதாரண வக்கீலாவே வாழ்ந்துட்டமா நீ நியூ ஜெனரேஷன் இல்லையா இப்படி ஆர்டிஐ கேஸ் அது இதுன்னு சுத்திக்கிட்டு இருந்தேன்னா நீயும் என்ன மாதிரி ஒரு சாதாரண வக்கீலா தான் இருப்ப இப்ப இந்த கேஸ நான் பாத்துக்கிறேன் இந்த கேஸ நீ டேக் ஆஃப் பண்ணிக்க நோ நோ இந்த கேஸ் நான் டேக் அப் பண்ண மாட்டேன் பண்ணனும் நீ தான் பண்ணனும் நீ ஒண்ணும் சின்ன குழந்தை கிடையாது நம்ம பனகல் பார்க்ல உட்கார பெஞ்ச் எப்படி இருக்கு அண்ணா யூனிவர்சிட்டில செடிங்க எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேஸ் பார்க்க கூடாதுமா வாழ்க்கையில முன்னேறணும் அப்பா இம ஒரு டெரரிஸ்ட் அது போதுமேமா இந்த கேஸ்ல ஜெயிக்க போறோமா தோக்க போறோமாங்கிறது நமக்கு தேவையில்லை இந்த ஒரு கேஸ் மூலமா நேம் ஃபேம் ரெண்டுமே கிடைக்கும் ஒரு தீவிரவாதி சர்பனா வாதாடனா எனக்கு பேட் நேம் கிடைக்கும்பா இந்த காலத்துல குட் பேட பத்தி எவனும் கவலைப்படுறது இல்லமா ஃப்ரீயா பப்ளிசிட்டி கிடைச்சா போதும் நீங்க எவ்வளவு சொன்னாலும் என்னால முடியாத ராத்திரி பத்து மணிக்கு மேல வீட்டுக்கு திரும்பி வர்றதுக்கு பயம் இருக்கல ரூம்ல தனியா படுத்து தூங்குறதுக்கு ஒரு பயம் டிராபிக் அதிகமா இருந்தா ரோட கிராஸ் பண்றதுக்கு ஒரு பயம் இந்த எல்லா பிரச்சனைக்கும் டெரரிஸ்ட் கேஸ் தான் உனக்கு பர்ஃபெக்ட் மேக்ஸ் வரலனா வெண்டக்கா சாப்பிடுங்கற மாதிரி இருக்கு நீங்க சொல்றது முதல்ல நீ உள்ள போடி ஓ நீயும் வெண்டக்கா பொரியல் எக்ஸாம்பிள் இதுல கையெழுத்து வாங்கிட்டு வா போ நான் போக மாட்டேன் யாரு மனசா என்ன <laughs> 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 ஒவ்வொரு கிரிமினலும் சொல்ற முதல் வரையும் கடைசி வரையும் இதுதான் ஹலோ போஸ் சிகரெட் இருக்கா பார் பின்னாடி இருந்துகிட்டு பார்ல இருக்கிற மாதிரி தில்லா தம்மு கேக்குறேன்னா உன்கிட்ட காசுக்கு பஞ்சம் இல்லன்னு நினைக்கிறேன் இருக்கா இல்லைய சரி ஒரு ஆசையில ஏதாவது எனக்கு காசு கிடைக்குதான்னு பாக்குறேன் என் பேரு சங்கர் எக்ஸ்பர்ட் இன் அஸ்ட்ராலஜி நியூமராலஜி ஆதித்யா 
பத்து கொஸ்டினுக்கு ஒரு கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பண்றது கடகராசி லட்சணம் அதுவே சொன்னதைய திருப்பி திருப்பி சொல்றது மேஷ ராசி லட்சணம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மே மேச்சின் எடுத்து போய் தூங்கணும் டக்குன்னு தூங்க போறது மிதுன ராசி லட்சணம் இன்ஸ்டன்ட் ஆங்கர் சிம்ம ராசி லட்சணம் இப்படி மூட போறே இல்லையா ஓ சாரி பிரதர் குட் நைட் படுங்க படுங்க கன்ஃபார்ம் சிம்ம ராசி தான் சகிப்பு தன்மை இருக்காது வணக்கம் தம்பி ஒருத்தருக்காங்களா <laughs> முன்னாடி <laughs> 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 வாங்கிக்கணும்ஸ் இருக்கா இந்த வருஷம் என் ராசிக்காரங்களுக்கு ஆதாயம் பூஜ்யம் விரையம் என்ன இது எதுவும் பேசமா என் கூட தெரியாது <laughs> 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 இப்ப தேவை இல்லாம ராஜாவுக்கு ரிஸ்க் தானே காசுக்கு பதிலா நியூஸ் பேப்பர் வச்சிருக்கான் இந்த வாட்டி நல்லா கவனிச்சு வாங்க எப்படி இருக்கீங்கண்ணா உனக்கு ஒரு ராசி இல்ல ரெண்டு மூணு ராசிய சேர்த்து வச்சாலும் பத்தாதுன்னு நினைக்கிறேன் க 
காசு அடிச்சிட்டியா இல்லண்ணா ஆடுபுலி ஆட்டம் ஆடிட்டு இருக்கீங்களா மந்த புத்தி உள்ளவன் தான் அதெல்லாம் ஆடுவான் ஆடுபுலி ஆட்டம் யாரா காசுக்கு பதிலா பேப்பர் கொடுத்தது அவ எவனா இருந்தாலும் அவன் கடைக்கிற வரைக்கும் சிகரெட் சப்ளை கிடையாது அந்த திருட்டு பையன் மட்டும் கடைக்கிட்டு போலந்து கட்டிடுறேன் வாங்கடா செக் யா யா வெல்டன் ஸ்ரீமன் நாராயணா வெல்டன் தோத்து போய் ஜெயிக்கிறதுனா இதான் போல இருக்கு என்ன இருந்தாலும் ஆப்னன் இருந்தா தானே கேக்கு நான் ஆடலாமா பதிமூணு வருஷமா ஆடுறேன் எவனும் இந்த பக்கம் திரும்பி பார்த்ததே இல்லை வா வா எங்க இருந்து ஆரம்பிக்கணும் ஜெயிலோட நாலு சுவர் மாதிரி நாலு கட்டத்துக்கு நடுவுல சதுரங்க ஆட்டம் நடக்கும் இது யானை இதோட வழி நேர் வழி குறுக்க எவன் வந்தாலும் மிதிச்சிரும் இதுக்கு எதிராக போகணும்னா தில்லு இருக்கணும் இது ஒட்டகம் இதோட ஓர பார்வையிலிருந்து தப்பிக்கவே முடியாது இது மேல எப்பவும் ஒரு கண்ணு இருந்துகிட்டே இருக்கும் இது குதிரை இதை எப்ப பயன்படுத்தணும்னு யோசிச்சுதான் பயன்படுத்தணும் இது மந்திரி வேகம் விவேகம் அறிவு பொறுமையோட தான் ஒவ்வொரு அடியும் வைக்கும் மொத்தத்தில் எல்லாத்தையும் விடவும் பெரிய பலசாலி வெரி பவர்ஃபுல் தியாகத்துக்கு மறுபெயர் சிப்பாய் முன்னாடி அடி வைக்கிறத தவிர பின்னாடி வைக்கிறதுக்கு தெரியாது சிறுசா இருக்க நீ சிறுசா இடம் போட்டுட்டா பெரிய அடி விழுந்துடும் ஆட்டமே மாறி போயிடும் ரெண்டு ராஜ்யத்தோட பலமும் பலவீனமும் ஒன்றுதான் வித்தியாசம் ஆடுறவனோட தலையில இருக்கிற மூளையில தான் இருக்கு வாய திறக்கிறது ஒரு வாட்டி தான் ராஜாவை சுத்தி வளைச்சி செக்னு மட்டும்தான் சொல்லணும் ராஜாவை பத்தி சொல்லவே இல்ல ராஜா எதுவும் செய்ய மாட்டான் அரியணையில உட்கார்ந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருப்பான் வாசல் வரைக்கும் ஆபத்து வந்தாலுடைய களத்துல இறங்க மாட்டான் இந்த கல்ல ராஜா வாக்கிட்டியா நீ பேப்பர் கொடுத்திய நோட் பண்ணல ஒரு விஷயம் ஞாபகம் வச்சுக்கோ நீ இங்க என்ன செஞ்சாலும் சில கண்கள் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் என்ன பேசினாலும் சில காதுகள் கேட்டுக்கிட்டே தான் இருக்கும் பார்த்தத கேட்டத வெளியில சொல்றதுக்கு சில வாய்கள் இருக்கும் எச்சரிக்கையாயிரு சிகரெட் கிடைக்காம அவஸ்தப்பட போறானுங்க கையில சீட்டு வச்சது யாருன்னு எனக்கு தெரியும் சிகரெட் இருக்கா ஆட்டத்துல ஜெயிச்சா வாட்டி தப்பு பண்ணா எப்படி சரி பண்ணிக்க முடியாதோ அதே மாதிரி ஒரு வாட்டி அடி எடுத்து வச்சுட்டா அப்புறம் பின்வாங்கவே முடியாது எடுத்து வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியும் யோசிச்சு நிதானமா எடுத்து வைக்கணும் இந்த தனிமை என்ன யோசிக்க விட மாட்டேங்குது எப்படி ஒவ்வொருத்தரும் இங்க பத்து இருபது வருஷமா இருக்காங்க எனக்கு பைத்தியம் பிடிச்சிரும் போல இருக்கு அது மனுஷனை பொறுத்து இருக்கு தனியா இருக்கிறதுக்கும் தனிமைக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு தனியா இருந்தா யோசிக்க முடியாம பைத்தியம் பிடிக்கும் அந்த யோசனைக்கு பலம் கொடுத்தா தனிமை கிடைக்கும் தனிமையில இந்த சோவரு கம்பி எல்லாம் மாயமா மறைஞ்சிடும் வரலாற்றுல எவ்வளவோ பெரிய ஆளுங்கள்லாம் தனிமையில தான் இந்த உலகத்தை ஜெயிச்சிருக்காங்க எவ்வளவு தெளிவா இருக்கீங்க இங்க எப்படி வந்தீங்க ஆவேசத்துல செஞ்ச வேலைக்கு இருபது வருஷம் தண்டனை அத்தனை வருஷம் எப்படி இருப்பீங்க அமிர்தாவுக்காக என்னோட பேத்தி அவளை தவிர யாரும் என்னை திரும்பி பார்க்க மாட்டாங்க அவளை பார்க்கும் போது வாழணுங்கிற ஆசை வருது அமிர்தாவை பார்த்தா எனக்கும் ஆசையா தான் இருக்கு ஒரு வாட்டி எங்கிட்ட அனுப்புடா ராத்திரியில தூங்குறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு காசு
அடிவாங்கணும் <laughs> <laughs> வெளிய <laughs> போதி மரத்துக்கு கீழே உட்காந்த புத்தருக்கு ஞானம் வந்த மாதிரி இருட்டறையில படுத்து இருந்துட்டு புன்னகையோட வெளியே வந்திருக்கான் இந்த ரெண்டு கிரகமும் சேர்ந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன விலங்கு நடக்க போதோ நீங்க 
நாற்பது பேரை கொண்ட டெரரிஸ்ட் கூட நமக்கு இதுக்கு வம்பு போயிடலாம் இந்த ஜெயிலில் யாரா இருந்தாலும் சரி என் கண்ட்ரோலுக்குள்ள வந்து ஆகணும் சரியான நேரம் பார்த்து அவனுக்கு செக் வச்சாரலாம் ஆதித்யா ஆதித்யா வேண்டாம் விட்டுரு முதல் வெற்றிய நான் உங்களுக்கே சமர்ப்பிக்க சமர்ப்பிச்ச மட்டும் பத்தாது இன்னில இருந்து டெய்லி செஸ் பிராக்டிஸ் பண்ணணும் ஓகே மாஸ்டர் நாளையில இருந்து சீக்கிரட்டர் ஸ்டாக் வச்சுக்கோங்க இத்தனை வருஷத்துல ஆதித்யா மாதிரி ஒரு ஆட்டக்காரனை நான் பார்த்ததில்ல பதிமூணு வருஷமா தூசி படிஞ்ச உன் மூலையை சரி பண்றது ஒன்னும் பெரிய விஷயம் கிடையாது உனக்கு என்ன தெரியும் ஆதித்யா கிராண்ட் மாஸ்டர் அவன் கிராண்ட் மாஸ்டர் இல்ல ஒரு தூக்கு தண்டனை கைதி ஆண்டவனுடைய கருணையால ஆதித்யா எப்படியாவது இந்த கேஸ்ல இருந்து வெளியே வரணும் உள்ள போன உடனே சாருக்கு வணக்கம் சொல்லணும் சரி சார் அவர் என்ன சொன்னா தலையாட்டணும் சரியா சரிங்க சார் முப்பது வாட்டி கால் பண்ணிருக்க அப்படி என்ன அவசரம் நான் தெரிஞ்சுக்கலாமா என்ன பத்தி தெரிஞ்சுப்பிக்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் நாற்பது பேர் செத்து போயிட்டாங்க ஒரு தடவையாவது அவங்கள பத்தி நீ யோசிச்சிருப்பியா இல்ல என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அவளா இருக்கா சொல்லு பொய்ய உண்மையாக்கி எல்லாரையும் நம்ப வச்சவா இப்ப உண்மையை நம்ப வைக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம்னு புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பசி கண்ண மறைக்க சொல்லுவாங்க கல்ல கூட வைர மாதிரி காட்டி என்னையே ஏமாத்திடுச்சு என்ன பண்ற நான் எதுவும் பண்ணலங்க எதுவும் பண்ணாம எதுக்கு வந்து ஒளிஞ்சுக்கிற சொல்றியா இல்ல போலீஸ் கூப்பிடுவா இந்த வைரம் எனக்கு குளத்தங்கரையில கிடைச்சதுங்க இந்த வித்தை எனக்கு நிறைய காசு கிடைக்கும் சொன்னாங்க இது என்கிட்ட இருக்குன்னு தெரிஞ்ச சில பேர் என்கிட்ட இருந்து இது புடுங்க வந்தாங்க என்னது காமி காசு கொடுத்துதான் கொடுப்பேன் அறுபத்தி நாலு கலைகள்ல ஏமாத்துறதும் ஒரு கலை தான் ஆனா நான் திருடன் கிடையாது நான் ஒரு கலைஞர் இந்த போலி உலகத்துல உண்மையை பொய்யாக்குறது ரொம்ப ரொம்ப சுலபம் லட்சத்துல சம்பாதிச்சாங்க ஏமாந்தவங்க எல்லாரும் கிரிக்கெட் போர்ட் முன்னாடி தர்ணா செய்யறாங்க சிக்னல் கிட்ட மகா ட்ரஸ்ட் காலேஜ் கிட்ட யோகோ வாட்ரஸ்ட் தேட்டர் கிட்ட மிர்சா வாட்ரஸ்ட் இப்போ எங்க ஆச்சாரியா ட்ரஸ்ட் அவரு இப்பதான் உங்ககிட்ட நூறு ரூபாய் கொடுத்துட்டு போறாரு உன் ட்ரஸ்ட பத்தி நான் அவர்கிட்ட சொல்லவா ஹார்ட் ஒர்க் எல்லாம் ஓகே ஸ்மார்ட் ஒர்க் எங்க ஸ்மார்ட் அண்ட் குட் லுக்கிங் அசிஸ்டன்ட் வேணும் எங்கிட்ட வேலை செய்யறியா அவ்வளோ அப்பாவிகளை நம்ப வச்சு ஏமாத்தி நான் ஒரு அப்பாவின்னு சொல்ற என்னோட பாஸ்ட வச்சு நீங்க என்ன தப்பா நினைச்சிடாதீங்க உனக்கு <laughs> Oh. 
பிளீஸ் அப்படி பாக்காதீங்க எனக்கு வயிறு விழுக்கும் வேணும்னா ஷேர் பண்ணிக்கலாம் நீங்க என்ன பாக்குறீங்களா இல்ல அந்த பில் போர்டை பார்த்துட்டு இருக்கீங்களா ட்ராப்பிங் எங்க மேடம் என்ஜிஓ காலனி என்னோட பசி ஆத்திட்டு நீங்க சாப்பிடாமலே போறீங்க இதே ரோட்ல தாங்க வீடு நான் இறங்கிறேன் அப்பார்ட்மெண்ட் என்னங்க சாப்பிடுங்க அரே பாய் ஆண்கேட் பேர் அக்கோ ஏர்வே பே நாய் என்னோட பேர் ஆரியா உங்க பேரு இப்படி அமைதியா இருக்குதுங்க ஏதாவது பேசுங்க என்ன பேசணும் உங்களை பத்தி சொல்லுங்க என்ன சொல்லணும் இந்த அழகான கண்ணால நீங்க முத முதல்ல இந்த உலகத்தை பார்த்தது பத்தி உங்க பேரு உச்சரிக்கும் போது வர சத்தத்தை பத்தி நீங்க முத முதல்ல மூச்சு விட்ட நாளை பத்தி இல்லனா உங்களுக்கு பிடிச்ச பாட்டு ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுங்களேன் உங்க லிமிட்ட கிராஸ் பண்றீங்க நான் லிமிட் கேப்பியுமே கிராஸ் பண்ணலாம் எதுக்கு சொல்லணும் உங்கள மாதிரி விருப்பம் உள்ள பொண்ணா நான் தேடிப்பேன் நான் இங்க தான் இருக்கேன் फ्लैट நம்பர் 1039 நீங்க எங்க இருந்தா எனக்கு என்ன ஓவர் வாட்டி இந்த ரூட்ல போகும்போது என்ன ஞாபகப்படுத்துவீங்களா இந்த உலகத்துல நீங்க எங்க இருந்தாலும் உங்களுடைய இந்த அழகான கண் என்ன ஞாபகப்படுத்தும் பை அப்புறம் அவர் இஷ்டத்துக்கு ஆட்டம் போட்டுட்டு இருக்காரு வீட்டுக்கு போகவே பயமா இருக்கு ஆனா வேற வழி இல்ல எனக்கு யாரும் இல்ல எனக்கு லிமிட்ட கிராஸ் பண்ண பார்த்தாரு வீட்டை விட்டு நான் வெளியே வந்துட்டேன் கொஞ்ச நாளைக்கு நான் இங்க தங்கிக்கலாமா ஏதாவது வேலை தேடிட்டு நான் இங்கிருந்து போயிடுற வெளிச்சம் கொடுக்கற இந்த கண்கள் என் கண்ணு முன்னாடியே இருக்கிறேன் வெளியே போறேன் உனக்கு வேண்டியத நீ வாங்கிக்கோ என் பேரு உச்சரிச்ச வர சத்தம் யாத்ரா யாத்ரா என்னோட உலகத்தை மாயமாக்கி என்ன சுத்தி அவனோட உலகத்தை நிரப்பிட்டா யோர் டைம் ஸ்டார்ட் நவ் சூர்யா அகஸ்தி யாரு நான்தான் சரவணன் நான்தான் ஆரியான்னு சொன்னீங்க உனக்கு ஆரியான் தெரியறதுக்கு முன்னாடி சரவணன் அதுக்கு முன்னாடி மைக்கல் அதுக்கும் முன்னாடி பட்டான் சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்காக பேரை மாத்தி வச்சுப்பேன் அத்தனை பேரா கடவுள் கூட சந்தர்ப்ப சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி அவதாரத்தை மாத்திக்கிறார்ல உங்க உண்மையான அவதாரம் என்ன ஆதித்ய அவதாரம் அப்படின்னா நான் உங்களை ஆதித்யான கூப்பிடுறேன் பேரை மாத்திக்கிற அளவுக்கு அப்படி என்ன உலகத்துக்கு நல்ல வேலை செய்யறீங்க அவ்வளவு பெரிய வேலை எல்லாம் ஒண்ணு நான் பண்ணல ஐ மீன் ஆர்டிஸ்ட் ஆக்டரா நான் ஒரு கலைஞர் ஏ மாத்திர கலை அறுபத்தி நாலு கலைகள்லயே அதுதான் பெரிய கலை இந்த அற்புதமான மூலைய சரியா பயன்படுத்தினா நீ எவ்வளவு பெரிய ஆள் அவ தெரியுமா உலகமே ஆச்சரியப்படுற அளவுக்கு வருவ எங்கயாவது போலாமா எங்க Thank you. 
<laughs> hey. <laughs> நினைச்சிருப்பேன் <laughs> நம்ம கல்யாணம் பண்ணிக்கலாமா சந்தோஷமா இருக்கு ஐம் ஜஸ்ட் ஹாப்பி தெரியாது <laughs> 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 முடியும் <laughs> என்னைக்காவது ஒரு நாள் அவ வருவான்னு எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு லேப்டாப் யூஸ் பண்ண அந்த நாட்கள் எல்லாம் நாங்க கேட்லால இருந்தோம் அங்க எடுத்த போட்டோஸ் அண்ட் வீடியோஸ் எல்லாம் அவகிட்ட இருக்கு நாளைக்கு கோர்ட்ல ஹியரிங் இருக்கு உன நம்பி டைம் கொடுப்பாங்களா மாட்டாங்களா பார்க்கலாம் one tamil mv dot fans ஜட்ஜிப்பா ஒரு ப்ரோசிடிங்ஸ்ல இருக்காரு ஒரு 1 hour வெயிட் பண்ண வேண்டி இருக்கும் உனக்கு சுத்தமா ஆடவே வரல இதெல்லாம் பேட் மூவ் தெரியுமா இத விக்கிறதுக்கு பதிலா நீ இத வச்சிட்ட சரி சரி ஆடு செக் வச்சு காட்ற சரி ஆடு பார்க்கலாம் டேய் தம்பி செக் வைக்கறியா ஓ ஓட்டகத்தை வச்சு யானைய கொண்டு வா கருப்பு ஓட்டகத்துக்கு முன்னாடி இருக்க சிப்பாயே ஒரு அடி முன்னாடி தள்ள நடிச்சா உங்க பொண்ணோட வெற்றியை நடிப்பு மாதிரி ஆயிடும் 
தயாரா <laughs> 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 அறுவடைக்கு தயாரான பயிர் மாதிரி இருக்கா பாக்கும் போது நீ கிளம்பி போமா உன்னோட அக்கௌண்ட்டுக்கு பணத்தை டிரான்ஸ்பர் பண்ணி விடுறேன் நல்ல போன் வாங்கிக்கோ சரியா நிரபராதி என விடுதலை ஆனார் எட்டு வருடம் தண்டனை அனுபவித்த பிறகு விடுதலை ஆனார் ஒருத்தனைக்கு <laughs> 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 ஆதித்யா இப்ப எப்படி இருக்க நான் நல்லா இருக்கேன்ப்பா ஆனா அவன் என்ன கொல்லாம விட மாட்டான் கொல்ற அளவுக்கு நீங்க என்ன தப்பு பண்ணீங்க நான் செஞ்சது சின்ன தப்பா இருந்தாலும் அவன் கண்ணுக்கு அது ரொம்ப பெருசா தெரிஞ்சிருக்கு இந்த நாலு சோத்துக்குள்ள அவன் ராஜான்னு ப்ரூவ் பண்ணிக்கணும்ல என்ன கொண்ணு அவன் பவர் அவன் கட்டிப்பான் எஸ்பி காட்ஸ் அவ்வளவு பேர் இருப்பாங்க கொல்றது அவ்வளவு ஈஸி இல்ல அவன் நினைச்சா என்ன வேணாலும் பண்ணுவான் ஸ்டேட் சாம்பியனை தோக்கடிச்சிட்டியா நான் முன்னாடியே சொன்னல நீ மாஸ்டர்ஸ் கூட ஆட வேண்டியவே ஆதித்யா அது சரி என்ன <laughs> 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 காதல் நம்பிக்கை மோசம் எல்லாம் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் அவ காதலிச்சு என்ன ஏமாத்திட்டான் அப்போ இந்த விஷயத்த லாயர் கிட்ட சொல்லலாம்ல எந்த யூஸும் இல்ல அவ யாத்ரான்னு எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் மத்தவங்க எல்லாருக்கும் அவ ஒரு கற்பனை கதாபாத்திரம் அப்படின்னா இப்ப என்ன பண்ண போற அடிமையாயிட்டாங்க இவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்தால் ஒழிய டென்ஷன் ஆக மாட்டாங்க சொல்யூஷன் கிடைக்கிற வரைக்கும் தேடிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஊம் மூளைக்கு புரியற மாதிரி சொல்லணும்னா சாதாரண மனுஷனோட வாயி ஒன் ஜிபில வேலை செய்யுதுன்னா ஆதித்யா மாதிரியான ஆட்களோட வாயி சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்ல வேலை செய்யும் 
அப்படினா உங்க மூல எம்பில வேலை செய்யற போல இருக்கு அது இருக்கட்டும் குரங்கு மாதிரி இழுச்சிட்டு இல்லாம அவங்க கிட்ட நீ கொஞ்சம் ஜாக்கிரதையா இரு சோ ஆதித்யா சார் என்ன செஸ்ல நல்லா விளையாடுறியாமே குட் வெரி குட் இந்த ஜெயில சாரதின் ஒரு கைதி இருந்தான் இங்க வந்தப்போ உங்களுக்கு பெயிண்டிங்ல ரொம்ப இன்ட்ரஸ்ட் இருந்தது ஜெயில டாலண்ட் உள்ள கைதிகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆதித்யா ஆனா அந்த டேலண்டை வெளியே கொண்டு வரதுக்கு சரியான வழிகாட்டி அவங்களுக்கு கிடைக்காம போயிடுச்சு அன்பார்ச்சுனேட்லி நானும் ரிட்டையர் ஆகிறதுக்குள்ள ஸ்போர்ட் ஃபெசிலிட்டி லைப்ரரி எல்லாம் கட்டணும்னு நினைச்சிட்டு இருக்கேன் ஆனா கவர்மெண்ட் கிட்ட ஃபண்ட்ஸ் இல்லையாமா நோ சீரியஸ்லி அதெல்லாம் எப்போ நடக்கணுமோ அப்போ நடக்கும்னு நினைச்சிக்க வேண்டியதான் எனிவே நான் உன்னை கூப்பிட்டதுக்கு காரணம் ஜட்ஜோட பேத்தி எவ்ரி டே டூ அவர்ஸ் உன் கூட ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் சொல்றா ஏன் கூடையா உன் கூட தான் சார் எனக்கு ஒரு ரிக்வஸ்ட் என்ன சொல்லு ரிலீஸ் ஆக போற கைதிகளோட லிஸ்ட்ல மாஸ்டரோட பேரும் இருந்தா ஜட்ஜோட பேத்தி கூட விளையாடுறதுல எனக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இல்லை சார் சான்ஸ் கிடைச்ச உடனே பேரம் பேசுற பாத்தியா அதுவும் ஜட்ஜ் கிட்டிய ஆவேசத்துல பண்ண தப்புக்கு தண்டனை அனுபவிக்கிறாரு யாருக்கும் எந்த கெடுதலும் பண்ணதில்ல அவர் இங்கே இருந்தா அவரை உயிரோட விட மாட்டாங்க சார் எப்படி தெரியும் அதுக்குள்ளா <laughs> 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 <laughs>
வந்தே மாதரம் ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே இன்னைக்கு வந்தே மாதரம் டே செஸ் இன்னைக்கு நீ ரிலீஸ் வீட்டுக்கு போலையா எமோஷனல் ஆகாதீங்க நான் சொன்னது ஞாபகம் இருக்குல்ல இப்ப இந்த ரெண்டு ராஜாக்களோட நான் தான் யுத்தம் பண்ணணுமா அப்பர்ணா நீங்க யார ஆதித்யா அவன் நம்பர் கொடுத்தாமா யுத்தத்தை தவிர்க்க முடியாது ஆனா மனசால செய்யலாமா இல்ல புத்தியால செய்யணுமா யுத்தம் எப்படிப்பட்டதா இருந்தாலும் வைக்கிற ஒவ்வொரு அடியும் முன்னேற்றத்தை நோக்கிதான் இருக்கணும் யாருமா நீ என் பேர யாத்ரா ஆதித்யா கேஸ்ல சாட்சி சொல்றதுக்காக வந்திருக்கேன் இத்தனை வருஷமா எங்க போயிருந்தீங்க அப்பா என்ன கட்டாயப்படுத்தி மும்பைக்கு கூட்டிட்டு போய் கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டாரு அதுக்கப்புறம் வெளி உலகத்தோட கான்டாக்டே போயிடுச்சு வீட்டை விட்டு வெளியில வர கூட எனக்கு அனுமதி இல்ல ஆதித்யா விஷயம் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரெண்டு மூணு வாட்டி வெளியில வர முயற்சி பண்ண ஆனா இவனை கொள்ள பண்ணிடுவேன் ஒரு நிமிஷம் இப்படி வாமா இப்பா இப்ப என்னதான் எல்லாத்தையும் பக்காவா சொன்னாலும் இந்த பொண்ணு யாத்திரா கிடையாதுங்கிறது என்னோட டவுட் அவன் தான் இந்த பொண்ணை அனுப்பியிருப்பான் அவன் சடனா வந்து நிக்கிறா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல எனக்கு புரிஞ்சிருச்சு என் கரியர்ல எத்தனையோ போலீஸ் சாட்சியை பாத்துருக்கேன் அதெல்லாம் சின்ன சின்ன கேஸுங்க ஆனா இது அப்படி கிடையாது ஒரு சின்ன தப்பு நடந்தாலும் உன்னோட கரியர் உன்னோட ரெபுடேஷன் உன்னோட லைசன்ஸ் எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடுமா அப்புறம் உன் வாழ்க்கையில லா பிராக்டிஸ் பண்ணவே முடியாது உன்னால மனுஷங்களை வேணா ஏமாத்த முடியும் மிஷினை ஏமாத்த முடியாது இந்த பாலிகிராஃப் டெஸ்ட்ல உன் வண்டவாளம் தண்டவாளம் ஏறிடும் நான் கேட்கிற கேள்விகளுக்கு எஸ் ஆர் நோ சொன்னா மட்டும் போதும் ஆர் யூ ரெடி எஸ் உங்களோட பேரு யாத்ராவா எஸ் நீங்க இருபத்தி மூணு ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல பிறந்தீங்களா எஸ் நீங்க பிறந்தது சென்னை நீங்களும் ஆதித்யாவும் காதலிச்சிங்களா எஸ் உங்களுக்கு சிகப்பு நேரம் பிடிக்குமா என்னமா இவ சிகப்பு நேரம் பிடிக்குமா மஞ்ச நேரம் பிடிக்குமான்னு கேட்டு பிடிக்குமா பைத்தியக்கார தனமா கேட்டு அப்பா அவர் எக்ஸ்பர்ட் நீங்க சைலண்டா இருங்க ஆதித்யா செக்ஸ் மோசடிலாம் செய்வாரா இந்த மோசடிகளை நீங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்துதான் செய்வீங்களா ஆதித்யாவுக்கு தீவிரவாதிகளோட லிங்க்ஸ் இருக்கா அப்பா போலிகிராஃப் ரிப்போர்ட் வந்துருச்சு என்னன்னு வந்திருக்கு பொய் சொல்றானு தானே வந்திருக்கு இன் கன்க்ளூசிவ்னு வந்திருக்கு அப்படினா முழுமை இல்லாமனு வந்திருக்கு அதாவது யாத்திரை சொன்னது உண்மையா பொய்யானே தெரியலனு வந்திருக்கு அப்படினா மெஷின் கூட குழம்பி போயிருச்சுன்னு அர்த்தம் சரி இப்போ என்னமா பண்றது நமக்கு டைம் இல்ல பா அடுத்த வாரம் அப்பே ஆதித்யாவ நம்பி ப்ரோசீட் ஆயிடலாம் பா தெரியும் <laughs> இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல தேசிய அளவிலான செஸ் டோர்னமெண்ட்டுக்கு இந்த மாநிலம் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த மெகா ஈவெண்ட்டுக்கு ஸ்ரீமன் நாராயணா ஹலோ கம் உக்கார் உக்கார் லாங் டைம்ல சோ எப்படி இருக்க எப்படி இருக்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு எல்லாம் இப்ப நேரம் என்னடா ஜெயிலுக்கு போய் பிலாசபி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சா இல்லடா ஜெயில ஆதித்யான்னு ஒரு கைதி செஸ் பிரமாதமா விளையாடுவான் பிரமாதம்னா விஸ்வநாதன் ஆனந்த் காஸ்பரோ அப்படின்னா அப்புறம் என்ன பையன் ரிலீஸ் ஆன உடனே பெடரேஷன் சார்பா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண வச்சிடலாம் அந்த விஷயத்தை பத்தி கேட்கதான் வந்தேன் அது சரி என்ன தப்பு பண்ணிட்டு ஜெயிலுக்கு போனா எப்ப ரிலீஸ் ஆக போறானா 
என்னடா இது பைத்தியமா உனக்கு ஹே கெட் பேக் டு யுவர் கேம் யூ டு ஒரு தீவிரவாதி ஆட வெச்சா நான் ஃபெடரேஷனை இழுத்து மூடிட்டு போக வேண்டியது நீ என்ன பண்ணுவியோ எனக்கு தெரியாது அடுத்த மாசம் நடக்கிற நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப்ல ஆதித்யா எப்படியாவது உன் ஃபெடரேஷன் சார்பா விளையாடணும் நான் சொல்றத ஒரு தடவை கேளு அப்படி ஒரு பிளேயரை நான் இது வரைக்கும் பார்த்ததே இல்லை அவனுக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு கூடு டே இது அவ்வளவு ஈஸி இல்லடா டே ஒரு வாட்டி அவனை ஆட வச்சு பாரு அப்புறமா உன் இஷ்டம் ஓகே ஆதித்யா அந்த அளவுக்கு அற்புதமான பிளேயரா இருந்தா இந்த எயிட்டீன் மெம்பர்ஸையும் ஜெயிக்கிற மாதிரி அதே மாதிரி இந்த எயிட்டீன் மெம்பர்ஸ்ல ஒருத்தரையாவது அவனை ஜெயிக்க சொல்லு அதுக்கப்புறம் பார்க்கலாம் சரி பதினெட்டு பேர்ல ஒருத்தரோட இதுக்கு இந்த பதினெட்டு பேரையும் ஜெயிக்கிற அந்த ஒருத்தனோட ஆடுவான் ஆதித்யா ராம் நேஷனல் சாம்பியன் அவன் என் ஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட் செஸ் பெடரேஷன்ல இருக்கான் நீ மட்டும் ராம ஜெயிச்சிட்டேனா அவன் பெடரேஷன் சார்பா நேஷனல் ஓபன் செஸ் சாம்பியன்ஷிப்ல நீ விளையாடலாம் இன்னைக்கு அப்பில் ஏறிங்க இருக்கு உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா நீ ஒன்றும் டென்ஷன் ஆகாது எல்லாம் நல்லபடியாகவே நடக்கும் நாளைக்கு ராம் வேர்ல்டு டூருக்கு போகிறான் அதனால தான் வேற வழியே இல்லாமல் இப்படி அரேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதாகிடுச்சு இன்னும் ஒம்பது நிமிஷம் தான் இருக்கு ஆரம்பிக்கலாமா ஓகேவா கிங் <laughs> வெளியில <laughs> கண்மை பத்தி அவ்வளவா யோசிக்கல சரி உன் கண்ணுல இருக்க மைய பார்த்து ஆதித்யா என்ன சொல்லுவான் ரொம்ப அழகா இருக்குன்னு சொல்லுவான் என்னன்னு வர்ணிப்பா அத செக் என்னம்மா வார்த்தை வரமாட்டீங்கதா நீங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்கப்பா நீ சொல்லு அதில் தெரிஞ்சாதானம்மா அவ உனக்கு சொல்லுவா ஆல்ரைட் கண்மை வச்சிருக்கனா இல்லையான்றது கோர்ட்டுக்கு அவசியம் இல்ல எனக்கு அவசியம் ப்ரொசீடிங்ஸ் ஆரம்பிக்கலாம் ஆதித்யாக்கு வேற ஆப்ஷன் இல்ல இந்த விஷயத்தை பெரிய इशू ஆக்க வேண்டாம் ஆதித்யா அப்பா வினா யாரும் நம்ப மாட்டாங்க நான் ஒருத்தி மட்டும் தான் நம்பனே என்னையே மோசம் பண்ணிட்டீங்கல அவர் ஏமாத்துனார் தான் ஆனா டெரரிஸ்ட் இல்ல ஃபேக் விட்னஸ் ப்ரொசீட் பண்ணிருக்கونه தெரிஞ்சா நாளைக்கு நோட கேரியருக்கு மட்டும் இல்ல ஆதித்யாக்கு மன்னிப்பு கிடைக்காத அம்மா மானசா எஸ் யுவர் ஆனர் ஏன் லேட் பண்றீங்க ஆரம்பிங்க Sorry, Your Honor. Please. Aditya, two minutes are there. QD7 check. QD7 check. RC5 check. 
உண்மைதான்டாட்டம் வழிகளையும் <laughs> 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 புத்தியாது <laughs> அப்பில் கேன்சல் ஆவனா தூக்குல போட்டுருவாங்கன்னு தெரியும்ல நான் சொன்ன ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் கவனமா கேட்டு சொல்லுங்கன்னு சொன்னேனா இல்லையா அப்புறம் எதுக்காக நீ அப்படி விட்ட நீ கிருஷ்ணா ராமா அப்படின்னு யாத்திரைக்கு போ என்ன அப்படியே விட்டு நான் இங்கே சாகுற அப்படி சொல்லாதப்பா ஆதித்யா உனக்கு இருக்கிற டேலண்ட் வேஸ்ட் ஆக கூடாதப்பா உனக்கு எதை பைத்தியமா முதல்ல இங்கிருந்து வெளியே போ நான் நீ போய் சேர போற டேலண்ட் இருந்தா என்ன இல்லனா என்ன மரணத்தை தவிர்க்க முடியாத போ செத்து போயிடும் நீ இல்லனாலும் உன்னோட பேர் நிரந்தரமா இருக்கும் ஒன்ன மாதிரி பிளேயர் மறுபடியும் பிறக்க மாட்டா ஆதித்யா நீ என்ன பேசிட்டு இருக்கன்னு உனக்கு புரியுதா செத்து போறவங்க கிட்ட உன்னோட கடைசி ஆசை என்னன்னு கேப்பாங்க ஆனா நீ ரிவர்ஸ்ல உன்னோட ஆசையை நிறைவேற்ற சொல்லி கேக்குற அதாவது நான் கேம் ஆடினா உனக்கு நல்ல பேர் கிடைக்கும் உன்னோட கெட்ட பேர்ல நல்ல பேர் ஆயிடும் அதானே அது அப்படி இல்லைப்பா நீ பண்ணிட்டு இருக்கிறது எச்சத்தனும்னு உனக்கு தெரியல ஆதித்யா உன்ன உலகத்துக்கு அறிமுகப்படுத்தணும் ஆசைய தவிர வேற எந்த சுயதலமும் கிடையாது நீ ஆடுற வரைக்கும் இந்த ஜெயில் வாசல தான் நான் உட்காந்துருப்பேன் ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஹலோ பாசு விக்ரம் வேதா செஸ் சூப்பரா விளையாடுவீங்களாமே வெளியே இருந்தா பெரிய சாம்பியன் ஆயிருப்ப போல இருக்கு இப்படி மௌனத்துல பேசுனா எங்களுக்கு அதெல்லாம் புரியாது பாஸ் அந்த மோனத்துக்கு பின்னாடி தாங்க முடியாத வேதனை இருக்கோ என்னமோ 
நாமளும் கொஞ்சம் எடுத்து போ அதனாலதான் <laughs> 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 மாற்ற ஒவ்வொருத்தரும் இதே தான் சொல்லுவாங்க ஆனா நாங்க எப்பவும் சக்சஸ்ஃபுல்லா ஆதித்யா நான் இணைக்கு வெளிய போறேன் இங்க மட்டும் நீ திரும்ப வந்துடாத ஆதித்யா கேஸ்ல கருணை கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா ஜனாதிபதிக்கு மட்டும்தான் கருணை அளிக்க கூடிய பவர் இருக்கு ஆனா கொடுக்க மாட்டாரு இப்ப இருக்கிற கவர்மெண்டோட ரெக்கமெண்டேஷனை பொறுத்துதான் கருணைய கொடுக்கணுமா ஒருத்தாங்க <laughs> ஒரு காட்ஸ் இங்க இருக்கிற நூத்தி இருபது சிசிடிவி கேமரா அது மட்டும் இல்லாம இந்த செவத்தை தாண்டி போகணும் ஆதித்யா சொன்ன மாதிரி தப்பிக்கிறது ரொம்ப சுலபம் இல்ல போல இருக்கு அடே வேதா பயத்தை விட சந்தேகம் தாண்டா ரொம்ப டேஞ்சர் மனசேக்கம் வச்சஸ்னேகம் கர்மா நாம் ஏக்கம் நாம இங்க இருந்து தப்பிக்கிறது மட்டும் உறுதி தெரிஞ்சுக்கோ நாம தப்பிச்சு போனதுக்கு அப்புறம் நியூஸ் பேப்பர்ல ஹெட்லைன்ஸ் என்ன வரும் சொல்லு பாப்போம் தி கிரேட் எஸ்கேப் நீ ஜெயிக்கணும்னா அடி எடுத்து வைக்கணும் ஆதித்யா சாவுதா முடிவுன்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் அடி எடுத்து வச்சு என்ன பிரச்சனம் அடி எடுத்து வச்சா முடிவு மாறுமோ என்னமோ கெத சாதிக்க அவளோடமா <laughs> பாம்பிளாஸ்ட் நடந்த ரெண்டு நாளைக்கு அப்புறமா அவ தன்னோட பேர்லயே துபாய்க்கு போயிட்டா அவள கண்டுபிடிச்ச மறுபடியும் கேஸ் ரீஓபன் பண்ணலாம்ல ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி துபாயில தீவிரவாதிகள் கேம்ப்ல தாக்குதல் நடந்தது அங்க நடந்த துப்பாக்கி சூடுல யாத்ரா இறந்து போயிட்டா உன்னோட உயிரணி காப்பாத்திக்கிறதுக்கு உனக்கு இருக்க ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப் விளையாடுறது தான் ஜெயிச்சா கருணை கிடைக்குமா எனக்கு டெஃபினட்டா அது கிடைக்கும் செஸ் புக்ஸ் நான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் நீ நம்பிக்கையை இழக்காத அதித்யா I'm sorry. உன்ன நம்பாம இருந்ததுக்காக
விட்டனா ரெண்டா சாவு பராதான உனக்கு துடிக்க வச்சிருவேன் சீக்கிரமா <laughs> <laughs> நான் <laughs> 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 நேஷனல் சாம்பியன்ஷிப் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து மக்களோட எதிர்பார்ப்பு ஒரே ஒருத்தர் மேல தான் அவர் தான் மிஸ்டர் ஆதித்யா இந்தாயா அந்த கிழவன் உனக்கு புது ட்ரெஸ் கொண்டு வந்து கொடுத்துருக்காரு வணக்கம் இப்ப நம்ம முப்பத்தி ஒன்பதாவது நேஷனல் செஸ் சாம்பியன்ஷிப் போட்டிக்கு வந்திருக்கோம் உங்க எல்லாரையுமே நான் வருக வருக என வரவேற்கிறேன் கிட்டத்தட்ட முன்னூறு பேருக்கு மேல இந்த I welcome all the players in the 2019 National Chess Championship organized by Bhavya Simons. This is a knockout championship. I wish you all the good luck for the game. The game begins now. Gautam Parishim to Pirappu Irappu Madurai. இந்த தருணம் உனக்கு சொந்தமாகணும்னா மனசு மூணு ரெண்டுத்தையும் ஒன்றை நினைக்கணும் அதுதே பார்ட்டிசிபேட் பண்றா நம்ம சாம்பியன்ஷிப் ஆசை இதோட விட்டுறணும் நீ வேணா விட்டுரு எனக்கு அந்த பயம் இல்ல நான் அவர் கூட பல தடவை விளையாடி இருக்கேன் அவர் ரொம்ப நல்லா விளையாடுவாரு நீ ஆடி இருந்தா உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஆதித்யா ஜனாதிபதி கிட்ட தனக்காக கருண மனு போட்டுருக்காரு பிரசிடென்ட் இதுல கையெழுத்து போடணும்னா அதுக்கு உங்களோட கருணையும் வேணும் சார் நாலு வருஷமா நானும் இந்த கேச பாத்துட்டு தான் இருக்கேன் ஆதித்யா எந்த தப்பும் பண்ணலங்கிற நம்பிக்கையோட தான் இங்க வந்திருக்கேன் அவன் தப்பு பண்ணானா இல்லையான்னு எனக்கு தெரியாதுமா ஆனா உயிர் வாழணும்னு ஆசைப்படுறான் எங்க கையெழுத்து போனு சொல்லுமா போடுற குற்றவாளியாக இருக்கும் 
All the best. Thank you, sir. I just come. Yeah. யார் ஜெயிப்பாங்க நினைக்கிறீங்க ஆதித்யா ஷூர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஷூர் அப்புறம் என் பேர் சுவாமி ஆதித்யாவோட சின்ன வயசு ஃப்ரெண்டு ஹலோ ஹாய் உன் உயிர் என் கையில தான் இருக்கு நீ மூச்சு விட முடியாம பண்ற விளையாடுற <laughs> ஒரு தீவிரவாதி கூட செஸ் ஆட வைப்பீங்களா தூக்கல போடாம இல்ல ஆக்சுவலி உங்க எல்லாருக்கும் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியே இல்லையா த கோர்ட்ஸ் அலோட் हिम டு ப்ளே இவனுக்கு 퍼மிஷன் கொடுத்து நீ தான் தப்பு பண்ணிருக்க இந்த மாதிரி தேச துரோகி கூட நான் ஆட மாட்டேன் ஏய் உனக்கு இல்ல சார் இந்த கேம் எனக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ளீஸ் ஸ்டாப் நரமே புரிஞ்சுக்கோ ப்ளீஸ் டா ஹே ஸ்டாப் ஆல் ஆஃப் யூ பேக் டு யுவர் கேம் டேய் அவங்க கிட்ட என்ன கெஞ்சிட்டு நிக்கற உனக்கு ஓபன் சவாலஞ்ச் வைக்கறடா முன்னேறுவார <laughs> 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 ஜெயிக்கிறார் <laughs> 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 ஹாப்பி ஃபைனல் கவ வந்திருக்கீங்க ஆதித்யா உங்களோட ஆப்போனன்ட் ஹவ் டு யூ ஃபீல் ஹாப்பி ஆதித்யா உங்களை தோக்கடிச்சிட்டா ஹாப்பி ஒன் டைம் ஆல் அண்ட் வீட் என்ன கேட்டாலும் இவர ஹாப்பின்னு தான் சொல்றாரு சோ ஃபைனல்ல யார் ஜெயிக்கறாங்கன்னு பார்க்கலாம் இருந்தாலும் புள்ளாண்டானுக்கு தைரியம் அதிகம் தான் நீங்க <laughs> <laughs> 
அங்கிள் ஆதித்யோட கால பாருங்க எனக்கு ஆதித்யோட ட்ரிக்ஸ் தெரியும் இப்ப அவன் ஏதோ பண்ண போறா அப்படி என்ன பண்ண போறாமா போயிடுச்சுலாம் <laughs> 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 சொல்றேன் <laughs> 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 இந்த உலகமே உங்களை குற்றவாளின்னு சொல்லுது அதுக்கு நீங்க கொடுக்கற பதில் என்ன கண்ணு போய் பார்த்ததுன்னா உண்மை எவ்வளவு கத்துனாலும் அதை கேட்காது செஸ் ஆடுறதுக்கு உங்க இன்ஸ்பிரேஷன் யாரு நான் இங்க நிக்கிறதுக்கு மூணு பேர் காரணம் என்னோட லாயர் மானசா எஸ்பி கருணாகரன் சார் அண்ட் என் வாழ்க்கைக்கு ஒரு டைரக்ஷன் கொடுத்த குரு இங்க போயா போயா கூப்பிடுறா போ ஸ்ரீமன் நாராயண ஐயா உதவிட்டு <laughs> 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 இது ஸ்போர்ட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் டிசைன் சார் இது செஸ் ரூம் அப்புறம் இது கேரம் ரூம் சார் இங்க பெயிண்டிங் ரூம் சார் இங்க ஒரு சின்ன லைப்ரரி அப்புறம் டேபிள் டென்னிஸ் சார் இந்த பக்கம் கைதிகளுக்காக டாய்லெட் இருக்கும் நைஸ் ஆதித்யாவோட ரிக்வஸ்ட்டுக்கு நிறைய நல்ல ரெஸ்பான்சஸ் கிடைக்குது நிறைய பேர் இதுக்காக டொனேஷன் கொடுக்க முன் வந்திருக்காங்க சந்தோஷமா இருக்கு ஆதித்யாவோட ஃப்ரெண்டா நீ உன்னால முடிஞ்ச உதவிகளை செய்ய தேங்க்ஸ் சார் வெரி குட் குட் ஏதாவது ஒரு வகையில் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபினிஷ் ஆயிடுச்சுன்னா போதும் நமக்கு எவ்வளவு அறிவு இருந்தாலும் ஜெஸ்ட் லைக் கிராண்ட் மாஸ்டர் ஆகணும்னா நமக்கு ஒரு மாஸ்டர் தேவை நான் ஏ கிட்ட சொல்லிருக்கேன் நீ அவரை போய் பாரு தேங்க்ஸ் காமன் வெல்த் கேம்ஸ்க்கு ஆல் தி பெஸ்ட் சார் சார் 
கரண்ட் வேர்ல்ட் சாம்பியன் இல்லையா நீயும் அந்த மாதிரி பெரிய ஆளாவன் எனக்கு நம்பிக்கை இருக்கு உங்க என்கரேஜ்மெண்ட் இருந்தா கண்டிப்பா ஆமா சார் என்னோட என்கரேஜ்மெண்ட் இந்த ஒரு நாளைக்கு மட்டும்தான் ஏன்னா எனக்கு டிரான்ஸ்பர் கொடுத்துட்டாங்க என்னால உனக்கு ஏதாவது உதவ முடியும்னா என்கிட்ட கேளு இவ்வளவு நாள் செஞ்ச ஹெல்பே போதும் சார் ஜனாதிபதி உன்னோட கருணமான எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கணும் நான் ஆண்டவன் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ சார் நாளில இருந்து புது எஸ்பி வருவாரு அவரோட ரெப்புடேஷன் அவ்வளவா சரியில்லை அவர் என்ன சொன்னாலும் நீ கண்டுக்காத காமன்வெல்த் கேம்ஸ்ல மட்டும் போக்கஸ் பண்ண சரியா சார் ஆல் தி பெஸ்ட் தேங்க்யூ சார் புது எஸ்பி வராரு அவரோட ரெப்புடேஷன் அவ்வளவா சரியில்ல அவர் என்ன சொன்னாலும் கண்டுக்காத இன்னொரு முறை அதிகமா பேசின தலை நிமிந்து பார்த்த வாழ்க்கையிலேயே சூரிய உதயத்தை பார்க்க முடியாம இருட்டறையில தள்ளி விட்டுருவேன் இவனை எழுதிட்டு போய் இன்ஃபார்ம் அறையில போடுங்க ரிப்போர்ட்டை எழுது பிளாக் சி செல் நம்பர் செவன்ல இருந்த கைதி கைதி அடிச்சிரு செவன்ல இருந்த டெரரிஸ்ட் உயிருக்கு ஆபத்து விளை வைக்கிற ஆயுதத்தோட இருந்தது மட்டும் இல்லாம அதை பயன்படுத்தி ட்ரிகருங்கிற கைதிய கொல்ல முயற்சித்தான் அதிகப்படியான ஆக்ரோஷத்தில் இருந்த இந்த டெரரிஸ்ட மத்த கைதிங்க கிட்ட இருந்து விளக்கி வைக்கிறோம் ஏய் இவனை இருட்டறையில தள்ளுங்க காமன்வெல்த் செஸ் காம்படிஷன்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போறான் இஸ் அ வெரி குட் பிளேயர் அவனை தடுக்காதீங்க ஒரு தேச துரோகியோட கேச வாதாடுறதுக்கு முன்னாடி வந்திருக்க உனக்கு இருக்கிற பெரிய மனசு எனக்கு இல்ல பிளீஸ் நான் சொல்றது உனக்கு புரியுத இல்லையா அவன் ஒரு தீவிரவாதி அந்த பாம்பிளாஸ்ல தான் என் தம்பி செத்து போனான் 
தூக்கு தண்டனையில இருந்து தப்பிச்சிருவானு என் போஸ்டிங்க கெஞ்சி கூத்தாடி இந்த இடத்துக்கு மாத்திட்டு வந்திருக்க ஆதித்யாவுக்கும் அந்த பாம்ப் பிளாஸ்டுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல அவன் நிரபராதே ஆமா அவனுக்கு உனக்கு என்ன சம்பந்தம் அவன் உன் கிளைண்ட் நீ அவனுக்கு லாயர் அவனை மீட் பண்ணி மீட் பண்ணி நீ அவனோட கிளைண்டா மாறிட்டியா ஆதித்யாவை இல்ல உன்ன தூக்கல என்ன <laughs> 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 அவசியமே இல்ல கிரிமினல் கேச உங்ககிட்ட ஒப்படைச்சு நான் தப்பு பண்ணிட்டமா நினைக்கிறேன் இந்த காக்கியோட மிரட்டலுக்கு எல்லாம் நான் பயப்பட மாட்டேன் இருட்டு அறையில தள்ளதுக்கு அந்த லாயர் என்கொயரி கேட்டிருக்கு சார் இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ கட்டி பப்ளிக்ல சிம்பத்திய கிரியேட் பண்ணலான்னு நினைச்சான் நான் அப்படி நடக்க விட மாட்டேன் அந்த தீவிரவாதிய இருட்டு அறையில நான் தள்ளனதுக்கு என்கொயரி வச்சிருக்காங்க அவனுக்கு ஆதரவா யாராவது சாட்சி சொன்னீங்க வாழ்க்கையில வெளிச்சத்தைய பாக்க முடியாது செஸ் ஆடி ஹீரோ ஆயிரலான்னு நினைச்சிருக்கான் போல இருக்கு இந்த நிமிஷத்துல இருந்து எந்த செஸ் காம்படிஷன்லயும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா ஒப்புதல்ங்க <laughs> தீவிரவாதிகளை <laughs> 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 புரிஞ்சு <laughs> போச்சு <laughs> இருக்கிறத இல்லாம காட்டி இல்லாததை இருக்கிற மாதிரி காட்டுவியாமே ஒரு வேளை மாயா ஜாலம் காட்டி இங்கிருந்து தப்பிக்க முயற்சி பண்ணு வை ஒரு இலவச அறிவுரை சொல்றேன் கேட்டுக்கோ என் கரியர்ல இது வரைக்கும் பத்து பேரை சுட்டே கொண்டு இருக்கேன் தப்பிச்சு போகிறது உயிருக்கு ஆபத்து நான் குறி வச்சா சாம்பலாயிடுவேன் மந்திரவாதி உயிர் கிளிக்கிட்ட இருக்கிற மாதிரி இப்ப உன் உயிர் ஏங்கிட்ட இருக்குடா நீ இங்கிருந்து எஸ்கே பாக்கணும்னு நினைச்சீனா உனக்கு ஒரே ஒரு வழிதான் இருக்கு 
கிளவா <laughs> மனுஷனோடும் <laughs> 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 எல்லாத்துக்குமே தலையாட்டினா என்ன அர்த்தம் பாஸ் இந்த நிமிஷத்துல இருந்து முப்பத்தி ஒன்பது மணி நேரத்துல நமக்கு விடுதலை டைம் இருக்கு நல்லா யோசிச்சு பாரு சரியா தூங்காததுனாலதான் மயங்கி விழுந்திருக்காரு ரெண்டு நாள் நல்லா ரெஸ்ட் எடுத்தாருனா அப்புறம் எல்லாமே சரியாயிடும் கவலைப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்ல வாட்ருக்கா நீங்க ரெண்டு பேரும் போங்கயா சார் உனக்கு தலை குனியிறது பிடிக்காதுன்னு சொல்லவல்ல நான் சொல்றதை நீ செஞ்சா தலை நிமந்து மோ இஷ்டத்துக்கு சுத்தலாம்
இவ்வளவு சீக்கிரம் செத்துருவான் எதிர்ப்பு மாஸ்டர் <laughs> எப்ப பார்த்தாலும் வேதனையோட தானே இருந்திருக்கீங்க இப்பயாவது கொஞ்சம் சிரிங்களே மாஸ்டர்
checkmate. சம்பவம் <laughs> நடந்துச்சு <laughs> சம்பவத்தில் ஐம்பதுக்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் காயமடைந்தனர் இந்த சம்பவத்திற்கு பிரதம மந்திரி ஜனாதிபதி தீவிரவாத தாக்குதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளனர் இப்படிப்பட்ட தீவிரவாத செயலை செய்யும் யாரையும் பொது மன்னிப்பு செய்யக்கூடாது என்று அரசாங்கம் அறிவித்துள்ளது அதே சமயத்தில் அரசாங்கம் இதை அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது என்று எதிர்கட்சியினர் தெரிவித்துள்ளனர் அடிக்க வருது மனுஷ அன்பதான் வெறுப்பையும் சுகத்துலதான் துக்கத்தையும் ஆரோக்கியத்துலதான் நோயையும் தனக்குள்ள ஒரு மிருகத்தை சுமந்துகிட்டே இருக்கா உனக்கு நாளுக்கு ஆதித்தியா கவலைப்படாத நாளுக்கு நாள் நிலைமைகள் மாறிக்கிட்டு தான் இருக்கும் இங்க இருக்கிற எல்லாருமே உன்னை பகையா பாக்குறாங்க நானும் அந்த மாதிரி இருக்க கூடாதுன்னா இன்னும் ஒரே ஒரு லட்சம் மட்டும்தா உன் ஸ்டெப்பு உனக்கு கொடுத்துடுறேன் அறிவுக்கு இடம் இருக்காது ஒரு காலத்துல ஆவேசத்துல பண்ண தப்புக்காக தண்டனை அனுபவிச்சாரு இப்ப ஒருத்தனுக்கு தண்டனையை கொடுத்திருக்காரு ஆதித்யா ஜனாதிபதியின் கருணை மனுக்காக காத்துக் கொண்டிருக்கிறார் நேற்று வரை கருணை மனுவில் அவர் கையெழுத்திடுவார் என்று காத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இப்பொழுது கருணை மனைவில் கையெழுத்து போட வேண்டுமா வேண்டாமா என்று ஜனாதிபதி யோசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் ஆடின ஆட்டங்கள் வெற்றிகள் கடைச்ச பதக்கங்கள் இது எதுவுமே ஜனங்க முன்னாடி நிக்கவே இல்லை ஜனாதிபதி கருணை மனுவில் சைன் பண்ணல ஐ செக்யூரிட்டிக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணி மரண தண்டனை கைதியாக்கிட்டாங்க நேரம் குறிச்சாச்சுடா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு தப்பிச்சிடலாம் கணக்கு போட்டையாடா புறம் போக்கு கரெக்டான டைம்ல பாம் பிளாஸ்ட் ஆச்சு ஓ சாவுக்காகவே இது நடந்த மாதிரி தோணுது இத்தனை நாள் என் மேல உனக்கு இருந்த வெறுப்புல கொஞ்சம் மாதிரி நியாயம் தெரிஞ்சது ஆனா தப்புடா உன் புத்தியே கரப்டாடு நீ இதாண்டா புறம் போக்க அவங்க இறந்து போனது எனக்கு தூக்கு கிடைக்கணும்னு இல்லடா கடமைய செஞ்சுக்கிட்டே உயிரை விட்டாங்க சாக போறவனோட திட்டு காதல தேனா பாயுதுடா பெரிய மனசு பண்ணி உனக்கு ஒரே ஒரு வாய்ப்பு தர்ற கடைசியா நீ யார சந்திக்கணும்னு சொல்ல லாயர சந்திக்கணும் லாயரை சந்திக்கணும் என்ன அவ மேல உனக்கு மோகம் போகலையா குறும்ப பாரு
அவங்க கண்ணீரை பார்க்கும் போது எனக்காக ஒருத்தவங்க அழுகிறாங்கன்னு யோசிக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க நீங்க என்ன இவ்வளவு தூரம் நம்பினதுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ் அன்னைக்கு நான் கேச வாபஸ் வாங்காம போயிருந்தா இன்னைக்கு நீ வெளியே வாழ்ந்துட்டு இருந்திருப்ப வேர்ல்டு சாம்பியன் விஸ்வநாதன் ஆனந்த் ஒத்துக்கிட்டதுனால ஒரு தீவிரவாதி விளையாட அனுமதி கொடுத்தா மக்களுக்கு சட்டம் மேலேயே நம்பிக்கை போயிடும் டிஃபனன்ட் லாயர் தன்னோட பர்சனல் அஜெண்டாவை புல்பில் பண்ணிக்க நினைக்கிறாங்க என்னோட கிளைண்ட் நான் ஒரு லாயர் இதை தவிர வேற எந்த பர்சனல் அஜெண்டாவும் எனக்கு கிடையாது ஆதித்யாக்கு இருக்க ரேர் டேலண்ட பத்தி இந்த உலகம் முழுக்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன் மேல ராங் இம்பாக்ட் ஏற்படுன்றதுல எந்த ஒரு அர்த்தமும் இல்ல அப்படிப்பட்ட குணம் இல்ல ஒரு மனுஷனா இருந்திருந்தா தான் இருக்கிற ஜெயில மத்த எல்லா கைதிகளுக்காகவும் ஸ்போர்ட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் கட்டக்கூடிய ஒரு நல்ல எண்ணம் வந்திருக்காது நாற்பது அப்பாவிகள் இறந்து போயிருக்காங்க அவங்க குடும்ப நிலைமை ரொம்ப மோசமா இருக்கு அதுக்கு காரணமான மனுஷன் மேல நீங்க கருணா காட்டினீங்கன்னா இந்த நாட்டு மக்கள் கண்டிப்பா மன்னிக்க மாட்டாங்க கடந்த கால நிகழ்காலத்தையும் நிகழ்கால எதிர்காலத்தையும் முடிவு பண்ணனு சொல்லுவாங்க இப்ப இந்த கோர்ட் கொடுக்கற தீர்ப்ப எதிர்காலத்துல இருக்கக்கூடிய ஜென்ரேஷனுக்கு ஒரு நல்ல எடுத்துக்காட்டா இருக்கும் நம்பர இந்த உலகத்தை விட்டு தான் உயிர் போக போதுன்னு தெரிஞ்சும் கடைசியா ஒரே ஒரு தடவை வாழ்றதுக்கு ஆசைப்படுறாரு மனிதாபிமானத்தோட ஆதித்யா விட கடைசி ஆசைய நீங்க நிறைவேற்றுவீங்கன்னு நான் நம்புற வரலாற்றுல எவ்வளவோ கொடூரமான குற்றவாளிகள் எல்லாரையும் நம்ம பாத்திருக்கோம் பட் ஆனா இப்ப வந்திருக்கிறது ரொம்ப அபூர்வமான கேஸ் இறக்கும் போதே அவருக்கு ஒரு குடும்பம் இருந்திருந்தா அவரோட பயணமும் நம்மள மாதிரியே இருந்திருக்கும் அநேகமா இந்த நாடே பெருமைப்படக்கூடிய அளவுக்கு வளர்ந்திருப்பாரு அவரு தன்னோட தண்டனையை ரத்து செய்யும் படியோ இல்ல குறைக்கவோ கேட்கவே இல்ல தனக்குள்ள மாற்றத்தை கொண்டு வந்த அந்த விளையாட்ட கடைசியா ஒரே ஒரு தடவை ஆடணும்னு ஆசைப்படுறாரு அந்த கோரிக்கைய நிறைவேற்றுறதுல எந்த தவறும் கிடையாது நான் எடுத்திருக்கிற இந்த முடிவ இந்த சமூகம் வரவேற்கும்னு நான் முழுமையா நம்புறேன் இந்த மாசம் இருபத்தி ஆறாம் தேதி ஆதித்யா விஸ்வநாத் ஆனந்த் கூட விளையாடுறதுக்கு கோர்ட் சம்மதிச்சிட்டாங்க சிகரெட் இருக்கா இன்னும் பழக்கப்படுத்திக்கல இன்னைக்கு மத்தியானம் விஸ்வநாத் ஆனந்த் கூட எனக்கு கடைசி மேட்ச் இருக்கு நீங்க கண்டிப்பா வரணும் மூணு மணிக்கு நடக்க போற மேட்ச பத்தி சொல்ற நாளைக்கு உனக்கு நாலரை மணிக்கு தூக்கு தண்டனை மரண பயம் இல்லையா அடக்க முடிய 
இல்லையோ சில விஷயங்கள்லாம் அடக்க முடியாது சார் கதவை திறந்தே வைய பத்து மணி நேரத்தில் சாக போறவ பொடிக்கிட்டோம் தப்பிச்சு போயிட்டான் பார் ஒன் ஹலோ ஹலோ ஆதித்யா பல வருஷங்களானாலும் நீங்க ஞாபகம் வச்சிருக்கீங்க ஒரு காலத்துல உன்னோட மௌனம் எனக்கு புரியாம இருந்தது இப்ப அர்த்தம் புரியுது ரொம்ப நேரம் பேச முடியாது எப்படி இருக்க எங்க இருக்கன்னு எல்லாம் கேட்க மாட்டேன் எப்படி பண்ணனு மட்டும் சொல்லு சில விஷயங்கள் தெரியாம இருக்கிறது தான் நல்லது மறுபடியும் எப்பயாவது உங்களை சந்திக்கணும்னு நினைச்சா அத விதி கையில விட்டுருவோம் அகம் நியர்த்தியம் மிக்ஷாமி கருண கடைச்சாலும் ஜெயிலே வாழ்றது எனக்கு பிடிக்கல சுவாமியை சந்திச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஒரு யோசனை வந்தது இங்க ஒரு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கம்பெனியில சிவில் இன்ஜினியரா வேலை செய்யற நானும் ரிட்டையர் ஆகுறதுக்குள்ள ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஃபெசிலிட்டி நான் இருக்கிற ஜெயில இருக்கிறவங்களுக்காக ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் கட்டணும்னு எங்கேயும் கரெக்டா இருந்தா எஸ்பி சார் ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் கட்டுறதுக்கு சந்தோஷமா ஒத்துப்பாரு சுவாமியும் அவன் வேலை செய்யற கம்பெனி சார்பா டெண்டரை கம்மியா வைக்க சொன்னேன் நான் தப்பிக்கிறதுக்கு ஒரே சான்ஸ் அதுதான்
பூமிக்கு இருபதடி ஆழத்துல டம்மி ஸ்ட்ராம் வாட்டர் டிஸ்சார்ஜ் ட்ரெயின் கட்டணும் யாருக்கும் சந்தேகம் வராம கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிளான் உடைய சேர்த்து கட்ட சொல்லுங்க அப்பதான் நான் மாட்டிக்கிட்டே நினைச்சேன் உங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டிய ஸ்லிப்பு அந்த லூசு கைக்கு போயிடுச்சு அதுல ஸ்மோக் பத்தின டீட்டெயில்ஸ் இருக்க அவன் வாய திறக்க கூடாது எல்லாமே பிளான் படி தான் போச்சு ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப் ஓபன் பண்ணுறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் மிச்சிருந்தது அதுக்கப்புறம் சரியான நேரம் பார்த்து பிளானை எக்ஸிக்யூட் பண்ணலாம்னு நினச்சேன் சரியா அப்போ தான் ஓ முடிவுக்கு நேரம் குறிச்சாச்சுடா எப்படி அது ஸ்போர்ட்ஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் குள்ள நான் என்ட்ரு ஆகணும் என்னோட கடைசி மேட்ச் விஸ்வநாத் ஆனது கூட விளையாடணும் நான் மனசா கிட்ட கேட்டேன் மேட்ச் நடக்கும்போது நடுவில் ஆதித்யா வாஷ்ரூம் போறேன்னு பர்மிஷன் கேட்பான் வாஷ்ரூம்க்கு என்ட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஃப்ளஷுக்கு பின்னாடி இருக்க நாவ பிரஷ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரூம் முழுக்க போக வந்துடும் சில மாசங்கள் நான் அந்த அறையிலேயே தான் இருந்தேன் நடந்த கலாட்டால நான் போலீஸ் யூனிஃபார்ம் போட்டுக்கிட்டு மார்வேஷத்தில் அங்கிருந்து தப்பிச்சு போயிட்டேன்னு இந்த உலகம் நம்ப ஆரம்பிச்சது ஒரு மனுஷன் வாழ்றதுக்கான தேவையான அடிப்படை விஷயங்கள்லாம் சாமி எனக்காக வாங்கி வச்சிருந்தேன் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் விட்டமின் டேப்லெட் வாட்டர் எவ்வளவு தேவையோ அவ்வளவு சிக்கனமா தான் நான் யூஸ் பண்ண கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ல குறிப்பிட்ட தூரம் வரைக்கும் தான் டனல வச்சிருந்தாங்க மிச்சத்தை நான் தோண்டி ஜெயில விட்டு ரொம்ப தூரம் மனசு மூல உடல் எல்லாம் தனிமையை தேடிச்சு உலகம் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு விஷயத்தை தேடிக்கிட்டு இருக்கும் சில நாட்கள்ல என்ன மறந்துட்டாங்க முடிவில்லாத ஆகாயம் எல்லை இல்லாத காத்து அளவில்லாத வெளிச்சம் திசை மாறாத ஆறு பிரச்சனை இல்லாத ஒரு பூமிக்கு வந்து இந்த உலகத்துக்கு நான் குற்றவாளி இல்லைன்னு தெரியற வரைக்கும் குருஜி சாமி கூட என் கூட சேர்ந்து தலைமறைவாதான் இருப்பாங்க